ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்தா மட்டும் பத்தாது வீடியோ பார்த்த உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கோன் வரும் அந்த ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு இன்று பல்ல எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பல் சொத்த காரி துப்புனா ரத்தம் வருது பல் வலிக்குது கூச் கூச்சமாக இருக்குது பல்லில் ஓட்டை இருக்குது பல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்துக்கும் நான் மொத்தமாக சொல்கிறேங்க யாரெல்லாம் காலையில் பல் வலுக்கிறீங்களோ அதை முதல்ல நிறுத்துங்க அப்போ தான் சரியாகும் என்னடா எப்படி சொல்கிறானே அப்படின்னு பார்க்காதீங்க ஆமாம் இப்போ காலையில் பல் வலுக்கிறீங்களே இப்போ பல் வலிக்கு என்ன கிடைக்க போகுது இல்லை கேட்குறேன் என்ன கிடைக்க போகுது காலையில் பல் வளர்க்குறேங்க பல் சுத்தமாயிடுச்சா சுத்தமான முடிச்ச அடுத்த வினாடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஒரு டீ சாப்பிட்றோமா அப்போ என்னாச்சு டீ போய் ஒட்டிக்குது பல் கெடுத்தாச்சு அப்போ மொத்தமாக சுத்தமாக இருந்தது எவ்வளோ நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் பல் எப்படி சரியாக போகும் டீ சாப்பிட்றோம் அதுக்கப்புறம் இட்லி தோசை சாப்பிட்றோம் டிஃபன் சாப்பிட்றோம் அப்புறம் நடுவில் வடை பாண்டா சாப்பிட்றோம் மதியம் ஃபுல்லாக சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் ஈவினிங்கு அதோ சாப்பிட்றோம் பேல்பூரி சாப்பிட்றோம் பானி மூரி சாப்பிட்றோம் கட்லெட் சாப்பிட்றோம் அப்புறம் சா ஈவினிங் வந்து வீட்டில் சப்பாத்தி சாப்பிட்றோம் அப்புறம் நைட்டு வேறு பால் வேறு குடிக்கிறோம் நைட்டு பண்ண மணிக்கு படுத்துடுறோம் எல்லாம் நல்லா கேவனிங்க நைட்டு படுக்கிறோம் இல்லையா படுத்து முடிச்சோன்னா வாயை மூடி அப்படி தூங்குறோம் இல்லை ரொம்ப நேரமாக வாயை திறக்காமல் வாய்க்குள்ளே ஒரே காற்று இருக்கு இல்லையா அப்போ தான் வாய்க்குள்ளே ஒரு பேடு ஸ்மெல் வருது கெட்ட காற்று இந்த கிருமியெல்லாம் பல்ல உடைக்கிறது நைட்டு மட்டும்தான் பகல்லாம் வராது தூங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கெட்ட ஸ்மெல் அடிக்குமா கப் அடிக்குமா இந்த கிருமியெல்லாம் என்ன பண்ணும் மச்சா வாங்கடா ஐயா தூங்கிட்டாக கப் அடிக்குதுன்னு வரும் வந்து அது இட்லி சாப்பிட்டு அது சப்பாத்தி சாப்பிட்டு அது பால் சாப்பிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டதெல்லாம் அது சாப்பிட்டு ஒட்டிட்டு இருக்குமா எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பல்லெல்லாம் உடச்சி டேமேஜ் பண்ணி எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அது போய் தூங்கிடும் அதுக்கப்புறம் காலையில் பல் வலைக்கு இப்போ யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பல் விளக்குறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டா நைட்டு தான் விளக்கணும் இரவு பல் விளக்குனா தான் பல்ல குணப்படுத்த முடியும் காலையில் பல் விலைக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் இனிமேல் இங்கே பாருங்கள் இரவு தூங்குறதுக்கு முன்னால் கடைசியாக அதுக்கப்புறம் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது பல்ல விளக்கிட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு பச்சை தண்ணி குடிச்சுட்டு படுத்துருங்க அந்த பல் விளக்க விளக்குனதுக்கு அப்புறமா பால் சாப்பிட்றது வேறு எதுவுமே சா டீ சாப்பிடக்கூடாது எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது படுத்துடணும் அப்போ என்னாகும் நைட்டு பல் சுத்தமாக இருக்குமா அப்போ கிருமி அட்டாக் பண்ணாதுங்க இவ்வளோதாங்க காலையில் இன்னொரு முறை பல் விளக்குங்க பட் அது வந்து சும்மா ஃபார்மாலிட்டிக்கு நைட்டு எல்லாம் வாய் மூடி படுத்துருந்தோம்மா லேசம் ஸ்மெல் வந்துருக்குமா அதுக்காக விளக்குறோம் எனவே இரவு பல் விளக்குங்கள் உங்களுக்கும் நல்லது பக்கத்தில் படுப்பொருக்கும் நல்லது அடுத்தது தண்ணியில் கல்லுப்ப போட்டு லேசாக சூடு பண்ணி வாயில் ஊற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொப்பிடிச்சி துப்புங்க கல்லுப்புக்கு எல்லா கிருமியும் செத்துருங்க ஒரு நாளைக்கு அது காலையிலையோ மதியமோ சாயந்தரமோ நைட்டோ டெய்லி ஒரு முறை லேசாக தண்ணி கல்லுப்பு லேசாக சூடு வாயில் ஊற்றுங்க கொப்பிளிங்க துப்புங்க பல் எல்லா கிருமியும் செத்துரும் பல் தூய்மையாகும் பல் கிளியராக இருக்கும் அடுத்தது நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வாய் கொப்பளிங்க அப்பப்போ நல்லெண்ணெயை வாயில் ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் கொப்பளிச்சு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொப்பளிச்சு துப்பிட்டிங்கன்னா அந்த கொப்பளிக்கும் பொழுது வாய்க்குள்ளே எகிருக்குள்ளே எங்கெங்கெல்லாம் கிருமியெல்லாம் இருக்குதோ குப்பையெல்லாம் இருக்குதோ எல்லாம் சுத்தமாயிருங்க பல் சுத்தம் அடுத்தது பல் விலைக்கு முடித்தோடனே நம்ம கை விரல் இருக்கு இல்லையா கட்ட விரல் ஆள்காட்டி விரல் இந்த ரெண்டு விரலால் இந்த பல்லுக்கு மேலே அந்த எகிர் இருக்கு இல்லையா கம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை என்ன பண்ணுங்க பாருங்கள் இந்த விரல் இருக்கு இல்லையா கட்ட விரலோ ஆள்காட்டி விரலை வச்சு அதை என்ன பண்ணும் லேசாக அமுத்தி விடணும் மசாஜ் மசாஜ் பண்ணி அமுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளிருந்து வெள்ளையாக குப்பை இல்லைன்னா சவுப்பாக ஏதோ வெளியே வரும் அப்போ என்ன இருக்கும் அந்த எகிர் இருக்கு இல்லையா எகிருக்கு நடுவில் தாங்க குப்பை தங்கி இருக்குது இதுதாங்க எல்லா வியாதிக்கு காரணம் பல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வியாதி காரணம் அப்போ என்ன பண்ணணும் பாருங்கள் கட்ட வரலாம் ஆள் காட்டி வரலை வச்சு பல் இருக்கு இல்லையா அது மேலே அந்த எகிரு ஒட்டிட்டுருக்குல்ல அதை என்னோட லேசாக கீழ் நோக்கி மசாஜ் பண்ணும் அதை எப்படி நல்லா பிடிச்சிக்கோ அழுத்தி பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிக்கோன்னு மசாஜ் பண்ணோம்னா அழுத்தி பிடிச்சிக்குங்க
பல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க குப்பையெல்லாம் வெளியே வந்துடுங்க இது பல் விளக்கும் போதான் இல்லை காலையிலேயோ மதியானமோ சாயந்தரமோ எப்பாவது வாய்க்கு பிடிக்கும் பொழுது முகத்தை கழுவும் பொழுது அப்படியே கொஞ்சம் மசாஜ் பண்ணிட்டா போதுங்க பல் தூய்மையாக இருக்குங்க அடுத்தது தயவு செய்யுது பேஸ்ட் யாரும் பயன்படுத்தாதீங்க யாரெல்லாம் பேஸ்ட் பயன்படுத்துகிறீங்களோ பல் கெட்டு தான் போகும் பல்ல குணப்படுத்துகிற எந்த ஒரு பொருளும் பேஸ்டில் கிடையாது உங்களுக்கு உண்மையிலேயே நல்ல பல்படி வேணும்னா நாட்டு மருந்து கடையில் போய் இங்கே பாருங்க சாதாரண கவரில் சிம்பிளாக விற்றுட்டுருப்பாங்க நாமெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் சாதாரண கவரில் இருந்தால் அது ஹைஜீனிக் இல்லை கெட்டது அப்படிங்கிறோம் நல்ல கவர் டிசைன் பண்ணிட்டா சூப்பருங்கிறோம் டிசைன் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல பொருள் கொடுக்க தெரியாதுங்க நல்ல பொருள் கொடுக்குறவங்களுக்கு டிசைன் பண்ண தெரியாது இதான் ஃபார்முலா புரிஞ்சால் புரிஞ்சுக்குங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் நாட்டு மருந்து கடைக்கு போய் பல் விளக்குறதுக்குன்னு ஏகப்பட்ட பொடி விற்குதுங்க கிராம்பு அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட பொருள் இருக்கு ஸோ இயற்கையான பொருளில் நாட்டு மருந்து கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வந்து அதில் பல் விளக்குங்க விரலில் விளக்குங்க ஒரு வேலை பிரஷில் தான் விளக்குவேன்னு அடம் பிடிச்சிங்கன்னா அந்த நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கிட்டு வந்து பல் பொடியை வச்சு பிரஷில் விளக்குங்க இங்கே பாருங்க விளக்கும் போது இப்படி விளக்கக்கூடாது பல்ல வந்து இப்படி விளக்கணும்னா பல் கெட்டு போயிடும் மேலிருந்து கீழே மேலிருந்து கீழே கீழிருந்து மேலே கீழிருந்து மேலே அப்புறம் பல்லுக்கு மேலே தைக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஸ்பீடாகலாம் பல் தைக்க வேண்டாம் பொறுமையாக தேய்ங்க சிம்பிளாக தேய்ங்க அமைதியாக தேய்ங்க கொஞ்சமாக தேய்ங்க கண்டிப்பாக பல் சுத்தமாக இவ்வளோதாங்க இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இரவு பல் விளக்குங்கள் மீண்டும் காலையில் பல் விளக்குங்கள் பேஸ்ட் பயன்படுத்தாதீங்க நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கிற பொடிகளை பயன்படுத்துங்கள் உப்பு தண்ணியில் வாய்க்கு பிள்ளைங்க நல்ல நில வாய்க்கு பிள்ளைங்க விரல வச்சு கையில் மசாஜ் பண்ணி விடுங்க இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வாங்க உங்கள் பல்லுக்கு கண்டிப்பாக நல்லபடியாக மட்டும்தான் இருக்கும் சொத்த பல் இருந்தால் கூட சரியாக போயிடும் சொத்த பல் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதில் உப்பு எடுத்து கொஞ்சம் வைங்க கிராம்பு உப்பு கொஞ்சம் கலந்து கிராம்பு பொடி பண்ணி உப்பு பொடி பண்ணி ரெண்டையும் கலந்து கொஞ்சமாக அந்த இடத்துல வைங்க பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு துப்பிடுங்க அதெல்லாம் சரியாக போயிடும் இவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி பல்லை இயற்கையாக பாதுகாப்போம் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வோமாக இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸை மட்டும் தான் தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணது பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரையும் அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து